প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সবাইকে স্বাগতম জানাই তোমাদের গণিত বিষয়ে বাহান্ন পৃষ্ঠায় যে একক কাজটা দেওয়া আছে সেই কাজটা এখন আমি সমাধান করব তো এখানে দুইটা একক কাজ দেওয়া আছে প্রথম একক কাজটা আমি এখন দেখাচ্ছি তোমাদের তো এখানে উপরের মতো ছবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে হবে তো উপরের মতো ছবির সাহায্যে কীভাবে বর্গ নির্ণয় করবো তাহলে আগে উপরের কাজটা আগে আমরা একটু করে দেখি তো উপরের কাজটা হচ্ছে যে একটা দ্বিপতি রাশির বর্গ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমরা জানি যে যে যেমন দুয়ের বর্গ দুয়ের বর্গটা কি হবে দুয়ের বর্গ হচ্ছে দুয়ের স্কোয়ার অন্যরূপভাবে যদি বলে এ এর বর্গ আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার যদি বলে যে বিয়ের বর্গ তাহলে আমরা বলতে পারি বি স্কোয়ার এগুলো হচ্ছে এক পথ এখন যদি পথ দুইটা থাকে অর্থাৎ ধরো এ প্লাস বি তাহলে এ প্লাস বি এর বর্গ এ প্লাস বি এর বর্গ হবে এ প্লাস বি এরকম একটা ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে পাওয়ার হবে দুই অর্থাৎ এটাকে পড়া হয় হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এরকম আমরা দ্বিপতি রাশির বর্গ নির্ণয় করার শিখব কাগজ কেটে এবং এটা হচ্ছে বীজগণিতের একটা সূত্র যেহেতু এই টপিকটা বীজগণিতের সূত্র দিয়ে শুরু হয়েছে তো আমরা বীজগণিতের সূত্রটা কাগজ কেটে কিভাবে করা যায় সেটা একটু দেখি অর্থাৎ সূত্রটা হচ্ছে এটা যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে দেখো এখানে এ এবং বি হচ্ছে দুটা প্রতীক এখানে এর জায়গায় বিভিন্ন পথ থাকবে এর জায়গায় এক্স থাকতে পারে টু থাকতে পারে থ্রি এক্স নানান কিছু থাকতে পারে বির জায়গায় নানান কিছু থাকতে পারে তো আমরা এই সূত্রটাকে এইভাবে কল্পনা করি যে এখানে প্রথম পথ প্লাস দ্বিতীয় পথ তার বর্গ সমান সমান এখানে প্রথম পথ তার স্কোয়ার এখানে দেখো যে প্রথম পদ হচ্ছে এখানে এ দ্বিতীয় পদ হচ্ছে বি তাহলে প্রথম পদের স্কোয়ার অর্থাৎ প্রথম পদের স্কোয়ার দুই সূত্রের দুই গুণন প্রথম পদ গুণ দ্বিতীয় পদ যোগ দ্বিতীয় পদের স্কোয়ার এটা হচ্ছে সূত্র এখন এই প্রথম পদের জায়গায় ধরো এখানে প্রথম পদের জায়গায় টু এক্স থাকলো তৃতীয় পদের জায়গায় এখানে শুধু ওয়াই থাকতেছে তাহলে এর এর বর্গটা কীভাবে নির্ণয় করবো আমরা তাহলে এর বর্গটা হবে তাহলে প্রথম পদ অর্থাৎ টু এক্স তার স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু প্রথম পদ অর্থাৎ টু এক্স এটাকে অনেক সময় টয়েস এক্স পড়া হয় টু এক্স মানে এখানে টয়েস এক্স ইন্টু দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ ওয়াই প্লাস দ্বিতীয় পদের স্কোয়ার তাহলে টু এক্স হোল স্কোয়ার মানে এখানে আমরা লিখব ফোর এক্স স্কোয়ার টু ইন্টু টু মানে ফোর তার সাথে এক্স ওয়াই গুণ আছে ফোর এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এটাই হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়াই হোল এর বর্গ তো এইটুকু আমি তোমাদেরকে বোঝালাম এখন আমরা দেখি যে কাগজ কেটে ওই সূত্রটায় যে সূত্রটা আমরা কাগজ কেটে কিভাবে প্রমাণ করতে পারি বা ছবি এঁকে কিভাবে প্রমাণ করতে পারি তো এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের একটা বর্গাকৃতি কাগজ নিতে হবে একটা যেটার দৈর্ঘ্য প্রস্তুত সমান অর্থাৎ এ বা হবিশিট একটা বর্গ তাহলে এটার ক্ষেত্রফলটা হবে এ স্কোয়ার অর্থাৎ এটার দৈর্ঘ্য প্রস্তুত বা এক বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ তাহলে এখন তার ক্ষেত্রফল হবে এখানে এ স্কোয়ার তাহলে এখন যেহেতু আমরা এটা প্রমাণ করব হচ্ছে এ প্লাস বি অর্থাৎ এর সাথে একটা প্লাস যুক্ত হবে তাহলে আমরা দৈর্ঘ্যের এবং প্রস্তের দিকে আমরা একটু যোগ করে দিলাম অর্থাৎ একটু বাড়ালাম সেই একটুটা হচ্ছে এখানে বি এবং এখানে এই যে এই অংশটুকু আমরা আর একটা ক্ষুদ্র বর্গ বসিয়ে এটাকে ফিল আপ করব অর্থাৎ দুই পাশে আমরা বি পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলাম এটাকে এটার প্রস্তুতটা হচ্ছে বি কিন্তু দৈর্ঘ্যটা এখানে কিন্তু এই এর দৈর্ঘ্যই থাকতেছে ওখানে এখানে এও হবে এই হবে এবং এই যে এই অংশটুকু আমরা আর একটা কাগজ দিয়ে এখানে 
लाल कलर कागज दिए फिल आप कर दिल तेज पेल ए प्लस बी बाहू कि एक बर्ग अर्थात इन्हें दौर्घ्य हेखने ए प्लस बी प्रस्तुत ए प्लस बी अर्थात एट ए प्लस बी बाहू विशिष्ट एक बर्ग इटार बर्ग निर्णय करते हैं अर्थात इटार बर्ग तो हम पा कि प्लस बी बाहू विशिष्ट जीत एक बर्ग तो हम लिखब ए प्लस बी होल स्कोर एर बर्ग कि देखो ये चार्ट अंचले विभक्त हो गए इन्हें एट एक नम्बर अंचल एट दुई एट तीन एवं एट चार ये चार्ट क्षेत्र तेल देखो ये एक नम्बर क्षेत्र तो एक बर्ग क्षेत्र दुई नम्बर और तीन नम्बर क्षेत्र हे आयत क्षेत्र और चार नम्बर क्षेत्र एक बर्ग क्षेत्र एख चार क्षेत्र जो कर दी क्षेत्रफल जो कर दी ए प्लस बी प्लस का सूत्रता पा ये तेल देखो ये क्षेत्र क्षेत्रफल क्या भाव निर्णय करब देखो ये प्रस्त जो बी धरी और दौर्घ्य क्यों ए तेल एट क्षेत्रफल क्योंकि एखे ए बी पाची कारण ये एक आयत और आयत क्षेत्र क्षेत्रफल हे दौर्घ्य गुण प्रस्त अर्थात दौर्घ्य हेखने ए प्रस्त हे बी ठीक एक ही भाव एटार क्षेत्रफल ए बी पा कारण यार प्रस्त हेखने बी ए दौर्घ्य हेखने ए तेल इटार क्षेत्रफल निर्णय कर लम यार दौर्घ्य ए प्रस्त एक ही अर्थात इटे एक बर्ग क्षेत्र बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल हो बाहुर स्कोयर अर्थात एक बाहुर दौर्घ्य तरह क्षेत्रफल है बी स्कोर तेल एन य चार्ट क्षेत्र जो आला आलदा कर सजिए लिखी तेल क्य पा हमारे पा हेखने देखो ए बाहू विशिष्ट एक बर्ग ए बी बाहू ए बी ए बी बाहू विशिष्ट एक आयत क्षेत्र दुईटा आयत क्षेत्र पा दूटा सेम ए बी बाहू विशिष्ट एक बर्ग क्षेत्र पा ए चार्ट क्षेत्र क्षेत्रफल जो जो कर दी तेल देखो यार क्षेत्रफल हो स्कोर एटार क्षेत्रफल हो बी एटार क्षेत्रफल होने ए बी और छोटो क्षुद्र वर्ग क्षेत्रफल हो स्कोर तेल ये सबग जो इन्हें प्लस कर दी अर्थात ए स्कोयर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्कोयर तेल जो कर दी एखे पासी एखे ए स्कोयर ए बी ए बी जो कर दी है टू ए बी एवं एखे थकते हे बी स्कोर तो सूतरा फाइनल ए प्लस बी होल स्कोयर समान हमें पासी से स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोयर एक् देखो ये सूत्रता प्रयोग करोमे काज एक क्ज देवा आज क्जगुल एक छयगुल से क्जगुल समाधान करबले देखो प्रथम एखे एर जगह एम आर जगह आन तेल एम प्लस एन बाहू विशिष्ट एक बर्ग निर्णय करब तो सभी सहजे एम प्लस एन एर बर्ग निर्णय करी शुरूते हमें एम बाहू विशिष्ट एक बर्ग नेब जार क्षेत्रफल हो एम स्कोयर ए प्लस जुक्त कर देव दुई पक्षे प्लस जुक्त कर देव और ये क्षुद्र अंशा के बर्ग छोटो एक क्षुद्र अंश बाग कर देव तेल क्षेत्रफल एखे है यशर क्षेत्रफल हे एम एन एवं अंश क्षेत्रफल हे एम एन तेल समग्र तल क्षेत्रफल एखे लिखे फिली तो जीतु ये एम प्लस एन बाहू विशेष एक बर्ग क्षेत्र तरह क्षेत्रफल हे एम प्लस एम एन होल स्कोयर अर्थात ये अंशर क्षेत्रफल हे एम ए स्कोयर एवं दूट आयत क्षेत्र क्षेत्रफल हेखने एम एन तेल एम एन एखे प्लस कर देव एम एन प्लस एम एन तो एम एन प्लस एम एन कर दी टू एम एन है और तरह थकते से खेल एन स्कोयर तेल ये जो कर दी एखे कि पासी तेल एम स्कोयर थकते से खेने एम एन एम एन जो कर दी टू एम एन ए प्लस एखे एन स्कोयर थकते से तो यही नियम में बाकी सबग मैथ करते हैं छब्बे सहाज्ये तो दुई नम्बर एखे एर जगह एखे फोर एक्स आ बीस जगह एक्स थ्री आसे तेल ठीक एक ही भाव छब्बे सहाज्य फोर एक्स प्लस थ्री वर्ग निर्णय करी तो प्रथम फोर एक्स बाहू विशिष्ट एक बर्ग क्षेत्र निब जार क्षेत्रफल फोर एक्स होल स्कोयर ए प्लस जीतु थ्री तेल दुई पास प्लस थ्री कर दीते हैं अर्थात दो आयत क्षेत्र जर प्रस्त हे बी एवं लाल अंशटुकु अंशटुकु हमें एक कलर दिए ये फिल आप कर देव तेल इटार समग्र तल क्षेत्रफल निर्णय करते हैं अर्थात इन्हें दौर्घ्य हे एखे एखे जीत दौर्घ्य हे फोर एक्स ए प्रस्त हो थ्री तेल इटार क्षेत्रफल दौर्घ्य गुण प्रस्त एवं अंश क्षेत्रफल दौर्घ्य नुन प्रस्तुत अर्थात दौर्घ्य हे फोर एक्स प्रस्तुत हो थ्री तेल फोर एक्स 
এবং এই অংশের ক্ষেত্রফল হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার কারণ থ্রি বা হবি সেটি একটা বর্গ তাহলে আমরা এখন সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা পাব যে এখানে ফোর এক্স প্লাস থ্রি এর স্কোয়ার হবে এখানে অর্থাৎ এটার ক্ষেত্রফল ফোর এক্স হলো স্কোয়ার এবং এরপরে আমরা পাচ্ছি এখানে টুয়েলভ এক্স এরপরে আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ এক্স এবং সর্বশেষ আমরা পাচ্ছি এখানে থ্রি স্কোয়ার तो एन मैं हिसाब करब पर लाइने जो कैलकुलेशन कर फोर एक्स हलो स्कोर मान हेखने षोलो एक्स स्कोर टुएल्व एक्स टुएल्व एक्स जो कर दी एखे हमारे पासी हो टोटी फोर एक्स ए थ्री स्कोर मान एखे नाइन पासी तो ये हे एट बर्ग तो आशा कर बुझे पेस पर अंक ठीक एक ही भाव एखे एर जगह थ्री एक्स आर जगह आ थ्री वाई सभी सहाज्य हमें निर्णय करब अर्थात थ्री एक्स बाहर एक बर्ग जार क्षेत्र फल थ्री एक्स हलो स्कोर ए দুই সাইডে আমরা প্লাস ফোর ওয়াই করে দেবো এবং ওই যে ছোটো ক্ষুদ্র অংশটুকুকে আমরা একটা বর্গ এঁকে দেব এখন এই চারটা অঞ্চলের ক্ষেত্রে ফল আমরা নির্ণয় করব তাহলে এখানে দেখো এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এখানে থ্রি এক্স প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু ফোর ওয়াই তাহলে ক্ষেত্রফল হবে থ্রি ইন থ্রি এক্স ইন্টু ফোর ওয়াই তাহলে অর্থাৎ এখানে আমরা পাচ্ছি এখানে থ্রি এবং ফোর গুণ করে দিলে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স এবং ওয়াই গুণ করে দিলে পরে এক্স ওয়াই তো এটার ক্ষেত্রফল তাই এখন এগুলো সবগুলো ক্ষেত্রফল আমরা যোগ করে দিলে আমরা এই থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াইয়ের বর্গ নির্ণয় করবো অর্থাৎ এখানে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই বাহু বিশিষ্ট একটা বর্গ হবে অর্থাৎ থ্রি এক্স হলো স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স ওয়াই প্লাস টুয়েলভ এক্স ওয়াই প্লাস फोर वाई होल स्कोर थ्री एक्स होल स्कोर मैं इन्हें नाइन एक्स स्कोर एवं टुएल्व एक्स टुएल्व एक्स वाई जो कर दी है टोटी फोर एक्स वाई ए फोर वाई होल स्कोर मैं सिक्सटी वाई स्कोर तो आशा कर तुम्हारा बुझे पे एरपर हमें चार नम्बर से फोर्टी फाइव एर बर्ग निर्णय कर सुविशाज्य फोर्टी फाइव के चल्लिस प्लस पाँच ये लिखते परि যেহেতু দ্বিপদি রাশি বর্গ নির্ণয় করতে হবে তাহলে যেহেতু এটা এক পদ দেওয়া আছে তো এটাকে দুই পদ বের করার নিয়ম হচ্ছে চল্লিশ যোগ পাঁচ এভাবে করতে পারবো আমরা তো এটা বর্গ নির্ণয় করি তাহলে প্রথমত চল্লিশ বাহু বিশিষ্ট একটা বর্গ এঁকে নিলাম এবং প্লাস ফাইভ করে দিতে হবে অর্থাৎ উভয় পক্ষে আমাদের দুটা কাগজ এরকম অ্যাড করে দিতে হবে এবং এই যে এই ছোটো এই বর্গ ক্ষেত্রটাকে আমরা পাঁচ বাহু বিশিষ্ট একটা বর্গ চিন্তা করব। তাহলে এখন এটার ক্ষেত্রফল দেখো এখানে যেহেতু দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ এবং প্রস্ত হবে এখানে পাঁচ তাহলে এটি দুটা গুণ করে দিলে এখানে পাঁচ চল্লিশে দুইশো এবং এটার ক্ষেত্রফল হবে পাঁচ চল্লিশে দুইশো এবং এটার ক্ষেত্রফল হবে পাঁচের স্কোয়ার তাহলে এখন সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটা হবে ফর্টি প্লাস ফাইভ অর্থাৎ চল্লিশ প্লাস পাঁচ বা বিশিষ্ট একটা বর্গ এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে চল্লিশ প্লাস পাঁচ হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে এই অঞ্চলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ চল্লিশের স্কোয়ার प्लस ये अंचल अंचल क्षेत्रफल और सबगल अंचल क्षेत्रफल ये प्लस कर देव कर कैलकुलेशन कर देव कैलकुलेशन कर दी जाटे अन्सार अर्थात एखे चल्लिस स्कोयर मैं चल्लिस गुण चल्लिस मान षोलोश दुशो रही दुशो रही पाँच स्कोयर मैं पचिस ए सबग जो कर दी दुई हज़ार पचिस पाई तो ये हे अन्सार इरपर पाँच नम्बर एखे जेहतु पद एक देव आईटा के भेगे कि करब एकश जो पास करब তাহলে একশো যোগ পাঁচ এর বর্গ নির্ণয় করতে হবে প্রথমত একশো বাহু বিশিষ্ট একটা বর্গ এরপরে উভয় পক্ষে মানে দুই সাইডেই আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুত দিকে পাঁচ একক বর্ধিত করে দেব এবং এই যে এখানে আমরা পাঁচ একক বিশিষ্ট একটা বর্গ নেব তাহলে আমাদের এখানে হান্ড্রেড প্লাস ফাইভ একক বাহু বিশিষ্ট একটা বর্গ ক্ষেত্র হবে এখানে তো এখানে এটার ক্ষেত্রফল আমরা কীভাবে নির্ণয় করব চারটা অঞ্চলের ক্ষেত্রফল যোগ করে দিলেই সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল পাবো অর্থাৎ হান্ড্রেড প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল হবে এখানে হান্ড্রেড এর স্কোয়ার প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড কারণ এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো তো প্রস্তুত হচ্ছে এখানে পাঁচ তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাঁচশো এটার ক্ষেত্রফল পাঁচশো তাহলে সবগুলো আমরা যোগ করে দিই যোগ করে দিলে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে যা পাবো সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার অর্থাৎ একশোর স্কোয়ার মানে একশো গুণন একশো একশো গুণন একশো করে দিলে এখানে যেহেতু দুইটা দুইটা শূন্য চারটা শূন্য হবে আর রইল পাঁচশো এবং পাঁচশো পাঁচশো আর পাঁচের স্কোয়ার মানে পঁচিশ 
তাহলে এখন সবগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করে দিলে এখানে পাচ্ছি এগারো হাজার পঁচিশ ঠিক ছয় নাম্বারটাও একইভাবে আমরা করব যেহেতু এটা একটা পদ দেওয়া আছে তো এটাকে আমরা দুইটা পদে ভেঙে নেব তাহলে এখন নাইনটি নাইনকে আমরা নাইনটি প্লাস নাইন করে নিতে পারি তাহলে নাইনটি প্লাস নাইনের বর্গ হবে নব্বই বা বিশিষ্ট একটা বর্গ এরপরে আছে একটা আয়তক্ষেত্র হবে যার প্রস্থ হচ্ছে নয় দুর্গ হচ্ছে এখানে নাইনটিন তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে যেহেতু নব্বই আর নয় গুণ করে দিলে হয় আটশো দশ তো এটার ক্ষেত্রফল আটশো দশ এবং এটার ক্ষেত্রফল হবে নয়ের স্কোয়ার এখন এটা হচ্ছে নব্বই প্লাস নয় বা বিশিষ্ট একটা বর্গ যার ক্ষেত্র যার বর্গ হচ্ছে এই নব্বইয়ের স্কোয়ার্ড যোগ আটশো দশ যোগ আটশো দশ এরপরে এখানে নয়ের স্কোয়ার থাকতেছে এখন সবগুলো আমরা এখন ক্যালকুলেশন করে দিই যে নব্বই স্কোয়ার মানে এখানে গুণ করে দিলে যাওয়া হয় এবং নয়ের স্কোয়ার মানে একাশি এখন সবগুলো আমরা যদি গুণ যোগ করে দিই তাহলে আমরা পাবো নয় হাজার আটশো এক তো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এইভাবে সুবির সাহায্যে তোমরা এই রাশিগুলোর বর্গ নির্ণয় করতে পারবে এবং এর নিচে যে কাজটা দেওয়া আছে বা অন্য পৃষ্ঠের নিচে যে কাজটা দেওয়া আছে যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে করে দেখাবো